Bé thì rất thích chơi pro block, nhưng anh chị cũng lo khi bé chơi ở tiệm net nên có PC rồi anh chị yên tâm hơn. Wow. Với lại năm sau bé lên cấp 2 nên cũng nếu các bạn đã tự hỏi cái intro này là về con gì thì đây chính là 100 ngày lên 100 nghìn mạng trong song gạt bắt đầu anh tu su ơi là anh tu su tại sao anh ra lâu video quá vậy tại sao anh không năng sức vậy anh thật là lười không phải là lười đâu mà là những ngày không chơi song gạt bắt đầu mình bắt đầu chơi minecraft này liên quân này hay thậm chí là cả tập gym trong đôi lóc rồi quá tập phát nhưng mà khi mình đang đi tìm kiếm những niềm vui mới thì cái chữ 100 nghìn mạng nó lại xuất hiện cũng như là đè đầu mình cưỡi cổ mình phải suy nghĩ cách làm sao để nhanh nhất có được 100 nghìn mạng không mình sẽ bảo là thằng youtuber thằng youtuber đặt title rác clickbay từ đâu xuất hiện một thằng top 8 bảng xếp hạng bảo mình là hãy chơi sonic để farm kill hoặc genos hoặc là ulti của saitama thế là mình bắt tay vào game và mình nhận ra cái này bá về Vậy nên trong video này mình sẽ dành thời gian ngày thứ ba của mình chỉ để farm kill Farm thật nhiều thật nhiều kill Mình sẽ đặt ra hai mục tiêu Thứ nhất là phải lên được chuỗi kill 30 Và cũng như là phải lên được 3.000 kill thì ngày thứ ba của mình mới kết thúc Mỗi like của video này sẽ là bằng một phút mình chơi xong gặp Battleground Cho nên hãy nhấn like kèm theo đó là cái nút đăng ký Nhé Mới vào game thì mình gặp một thằng 30.000 mạng Vậy nên là mình sẽ quyết định đổi sang Garou để chơi nó Bởi vì ở trong video trước mình đã thành thạo con Garou này Tại sao mình lại gọi là thành thạo ư? Ừ, em là tại sao mình lại tự tin vào bản thân mình đứng vậy? Bởi vì khi chơi Garou mình đã học được cách điềm tĩnh Tâm mình đã lượng như sóng, tu thành chính quả Thế nên bây giờ muốn sang thằng nào thì mình sẽ cầm Garou Mình sẽ không xài Tatsumaki nữa Bởi vì trong lúc mình đang làm video này Tatsumaki đã phi và nó đã bị nớp một số chiêu cũng như là ung ti của nó đã không mạnh cho nên bây giờ garu mới là chân ái bắt đầu đánh nhau với thằng này thì mình nhận ra số kêu của nó chỉ là phết mình đấm nó không chịu phát lào đấm nó như con mình chợt nhận ra là mình hơn rất nhiều bọn xe bình thường này bởi vì mình là tu du bắt rét bất ngờ mình ép vội luôn trình độ garu của mình có thể nói là đã hơn rất nhiều bọn chơi game này 2 đến 3 tháng rồi rồi tới công chuyện này Bruh. Trước đây thì mình bảo spam counter là rác Vậy nên mình cố gắng học phản xạ Để khi mà nó xài một chiêu gì đó Có vẻ khả nghi Thì mình chiêu bốn ngay lập tức Phải nói là cực kỳ kỹ năng Cực kỳ skill Và cực kỳ tốt Nhú tiên đi chứ bạn ơi Sao bạn làm thế Nhú tiên đi Nhú tiên đi Đánh mình một hồi thì thằng 30.000 kill này thấy khó quá Cho nên quyết định đổi sang Garou coi thử có chơi dễ hơn không Nhưng khi nó chơi Garou thì nó hoàn toàn bị mình cao tơ ngược Thậm chí là còn thua hơn so với lúc chơi Tatsumaki Tao khuyên mày nên bỏ ý định chơi tao đi con ạ à. 30.000 kill mà như mày thì chỉ xứng đáng làm nhân viên cho McDonald thôi Nhưng mình chợt nhận ra là mình đang đi sai hướng Mình cần farm kill Mình cần tiết kiệm thời gian của mình Mình cần làm đúng như những gì mình đã nói Cho nên mình quyết định đổi sang Saitama Để học cách chơi Saitama Và mình nhận ra chơi Saitama thì cũng dễ Nếu như có chiêu 1 thì mình cứ xài Chiêu 3 thì combo với chiêu 2 Còn thấy nó ngã như thế này Thì xài chiêu 4 Khá là dễ Nó không khó như là mình nghĩ Ow càng chơi thì mình càng thích lối chơi của game này kiểu khi biết chơi vào thì nó nhàn ra hẳn mình bắt đầu đi hành gà đi farm kill cực kỳ dễ dàng chịu đấy farm được một lúc thì mình cũng đã được 10 kill và cũng như đây sẽ là lần thứ ba kích nổ Tưởng là mình sẽ giữ được chuỗi kêu này mãi nhưng không Mình bị hai thằng này ấp sọt Thằng kia đứng nhìn còn thằng kia làm trò hề Thế nên là mình đã mất 17 kêu Khá là cay Vậy là mình liên tục đổi server để mà farm kêu Và sau khi mình vô được server mới Thì mình nhận ra 100.000 kêu What? Không ngừng ngại và chờ đợi gì Mình tới và đánh nó như một con bò Mình nhận ra 100.000 kêu thì cũng chỉ là con người Và mình cũng có thể dễ dàng đánh hạ được Khi mình đang chỉ mới 1.000 kêu và thằng 100 nghìn kêu này bảo rằng hãy solo với nó PO3 để xem là ai thắng nhau Mình biết mình biết kiểu gì thì mình cũng sẽ thua nó Bởi vì nó là 100 nghìn kêu Nó là một người rất nhiều kinh nghiệm Nhưng mình vẫn nhận Bởi vì khi mình thua mình sẽ nhận được một bài học Thua ở đây có nghĩa là thua trên chiến trường Nhưng khi mình chưa chết 
thì thua ở đây đó chính là một bài học một cách để mà mình cải thiện kỹ năng của mình một cách để mình mở mang đầu óc và học được nhiều thứ hơn các bạn tự hỏi trong lớp phút tại sao mình lại chơi hay đến như thế bởi vì mình đã thua rất nhiều nhưng không phải là thua những thằng dưới tay bình thường mà là thua với những thằng hắc nó xài em bot để kêu mình nó bay xung quanh mình để mình luyện em thậm chí là bây giờ mình có thể copy được kỹ năng em bot của nó ý mình là em bot skill ấy chứ acidum thì mình ngu bỏ mẹ ra quay lại với chủ đề chính thì ở trận đầu tiên nó đã gần hết máu bằng một pha bất thần kỳ nào đó mà mình đã thua Không hiểu tại sao nhưng khi mà nó vui vừa đứng dậy thì nó lại bật cái nút block của nó lên Và mình cực kỳ ghét những cái thằng mà chơi kiểu như này Mình không hiểu tại sao mọi người là như này nữa Có thể là do thói quen, kiểu thích sự an toàn ấy Làm cái gì thì nó cũng phải có mạo hiểm một chút Thì mình mới đạt được lợi ích hiểu không? Thế là mình quyết định đổi sang Garou chơi với nó Để xem là nó có những cái suất Garou nào hay Cũng như là cách counter Garou nào hay không Để mà mình còn học theo rồi chứ Đang trên đà thắng thì đột nhiên nó quay lại combo mình Và xem cái hitbox này đi What the fuck Mày đùa tao đó hả Nhà phát hành game mày giỡn với tao hả Nó đứng ở kia Xong nó quay nó đấm tao Tại sao nó được What the fuck Ui ui Quen boy Anh đầu Mày Thằng chó đẻ thằng chó đẻ Thằng khí đậu Kể từ khi mà mình solo với thằng 99.000 kill kia Thì mình đã học được khá nhiều chiếc hay của Saitama Cũng như là khi mà nó có công ty thì chắc chắn là nó sẽ bật Một là để tự vệ bản thân Hai là để giết người dễ dàng hơn Và mình thấy cái lối chơi này hay thật Kiểu mình từ trước giờ cứ nghĩ bật công ty là rác ấy Nhưng mà không, thì đó là chả ai quan tâm cả Có mỗi mình quan tâm mà No one will get a Nó có công ty thì nó bật Và mình bật công ty thì nó kêu mình rác Vậy thôi Nói chung trên cuộc sống này đừng nhân diện của ai á Thằng khí đậu, thằng cái đẻ, thằng chó fanboy Mày mà chết ao game một phút bài cảm thấy chơi Saitama khá là chán cho nên là mình quyết định đổi gió sang chơi Sonic bởi vì là mình cũng chưa thành thạo được con Sonic này mới đầu game thì mình vào mình chơi Sonic và mình thấy con này như con cho nên bây giờ mình muốn thử xem là sức mạnh của nó sẽ như thế nào nếu như mà mình biết chơi vậy nên là mình thử quyết định solo Sonic với thằng này và mình nhận ra là con Sonic này khi mà solo với nhau thì nó khá là cần cam bởi vì là you know con Sonic này nó dễ block vậy và cái đéo gì đây quất ẩu cảm thấy khá là chán cho nên mình quyết định gọi mọi người trên livestream cho biết cọc Tuzu của mình để vào xe vip và mình sẽ tổ chức một cái giải nhỏ ở trong này người thắng cuộc sẽ được free vé vào cổng của da đen lắc đít chúng tôi tự hào là dịch vụ trái báo số một hàng đầu châu phi sau một hồi vui cái mát thì mình sẽ giải thích như sau cái màu xanh này đó chính là chỗ spa của hai người chơi còn cái màu đỏ này khi chạm vào thì các bạn sẽ chết ngay lập tức tức có nghĩa là các bạn có hai lối chơi một là các bạn sẽ solo như bình thường thôi hai là các bạn bạn sẽ cố gắng đẩy đối thủ của bạn vào vòng màu đỏ này và mình tạo ra một cái vòng màu vàng này khi chạm vào thì các bạn sẽ được hồi chiêu hồi thanh nộ cũng như là hồi phun cây máu nhưng có một điểm là cái vòng màu vàng này rất gần so với màu đỏ tỷ lệ các bạn đối mặt với tử thần sẽ rất là cao trận đấu đầu tiên sẽ là giữa một thằng men anima và một thằng itachi vì đây chỉ mới là trận khởi đầu cho nên hai tuyển thủ này vẫn chưa biết cách chơi cứ xông pha vào mà đánh nhau thôi và thằng Man Alime đã thắng Còn thằng Itachi thì đã không thực hiện được mục tiêu của mình Đúng là thằng Việt Nam Mình sẽ xây một cái chỗ đứng ở đây để cho những tuyển thủ đã thua cuộc Tránh loạn những tuyển thủ chưa chơi Còn bé Itachi có vẻ rất vui vẻ khi đứng một mình trên chỗ này Đúng là thằng Việt Nam Trận đấu thứ hai sẽ là giữa Man Alime và Chai Rolox Hay còn gọi là Bacon Thằng này đi đâu đây? Good 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 Quay trở lại với diễn biến trận đấu thì Man Alime vẫn đang khá là căng Nhưng thằng Bacon này có vẻ là một thằng biết lột Hồi phun cây máu bằng cách chạm vào thanh màu vàng Đẩy đối thủ qua vòng màu đỏ Và Bacon đã chiến thắng Một cách không thể nào ngạo nghễ hơn Trận thứ ba của chúng ta đó chính là giữa Nam Bá Vương Bacon cũng như là một thằng Avatar Roblox Vì do đã biết luật nên Bacon ngạo nghễ đẩy đối thủ vào vòng màu đỏ 
khá là lạm dụng đây là trận thứ 4 của song gạch bắt ra tournament bên cạnh bên kia chưa kịp làm gì thì thằng nam bá vương đã tới và bắt vào vòng màu đỏ kết quả là nó chính là thằng bị dính vào vòng màu đỏ còn thằng kia thì là thằng sai đát được ra ngoài phải nói một pha xử lý ngu như là ừ, ngu đéo thế nào chịu được lẽ ra anh ta có thể chọn cách chơi an toàn hơn nhưng không anh ta quyết định chơi dơ và đây chính là kết cục của anh ta thí sinh của chúng ta đã bước xuống sàn về trận đấu thứ năm bắt đầu tên ba kình mới đang khá là ngỗ ngáo liên tục là những pha sai đát thuộc và anh ta đã bị kết liễu vì hết sai đát cũng như là anh chàng này là một anh chàng xài Saitama Và anh ta chỉ cần chiêu một một phát là thằng kia đã bay vào vùng màu đỏ Thế là thằng này đã win một cách không thể nào xảy Vậy nên mình quyết định trừng trị hết cả lũ bọn này bằng cách mình tạo ra bốn bức tường ngăn cách Sau đó mình đứng ra ngoài và xài Saitama cho bang chiêu 2 vào vì do ở lần solo Sonic trước mình đã học được cách chơi Sonic một cách tốt hơn Cho nên trong ngày hôm nay mình quyết định sẽ đi farm kill Cũng như là mình sẽ cố gắng farm kill của mình lên 3000 Đây là kill đầu tiên của mình khá là dễ dàng Còn đây là kill thứ hai của mình không thể nào dễ dàng hơn Liên tục sau đó mình quyết định farm kêu bằng cách giết thằng này Thằng này tên là con sói cô độc Mà những con sói thì nhất định phải bị trừng trị Đây sẽ là kêu thứ tư của mình Mình chợt nhận ra ulti của Saitama không phải là tất cả Khi với hitbox to đùng của Sonic thì mình có thể farm kêu một cách ok hơn Cũng như là khi bật ulti lên thì mình có một chiêu diện rộng khá là tốt Chiêu 4 hay chiêu 1 hay chiêu 3 của mình đều có thể farm nhiều kêu cùng một lúc Cho nên mình nghĩ con này sẽ thích hợp để farm kêu hơn hơn là Genos và Saitama Nhưng trong lúc mình farm kill thì mình cũng gặp một số chữ ngại Như là mấy thằng bậc ulti sau đó nó đi săn mình Và mình chết ngay tại chỗ Nhưng khi farm kill như này thì các bạn không được ghim một ai đó Bởi vì khi mình ghim nó thì nó cũng sẽ ghim lại mình Và khi nó ghim lại mình như thế thì mình sẽ không bao giờ có thể farm chữ kill được Thế nên là mình quyết định ôm hận Chờ đợi cơ hội khi nào nó yếu máu thì mình vào bú thôi Bởi vì mình đã mua game bass VIP Cho nên bây giờ mình có farm kill đến cỡ nào thì kill trick nó cũng không hiện lên Điều đó thích hợp cho việc mình ẩn danh Và mình giống như một con sói vậy Một con sói cô độc, một con sói bảo thủ Một con sói chết chóc, một con sói nguy hiểm Giao tranh tổng thì mình không nên vào và đánh thường mình chỉ nên xài skill hoặc là mình nhắm tới những đối thủ gọi là yếu máu sau đó mình mới vào mà bú thôi như thế thì nó sẽ an toàn hơn cho mình bởi vì đây là ngày đầu tiên free tatsumaki cho nên server thừa lúc này ai cũng là tatsumaki cả ai cũng khao khát và thèm thuồng cảm giác được cầm tatsumaki trên tay còn mình thì đang ngồi ở đây và farm kêu như một thằng đần một lúc phải có 5 thằng ulti tatsumaki cho nên việc farm kêu ở trong server này càng khó cho mình nhưng bởi vì mình đã farm một số kêu nhất định rồi cho nên là mình sẽ không ao bởi vì có ao đi chăng nữa thì vào server khác nó cũng sẽ đông Tatsumaki hơn như vậy thôi mình cố gắng không để cho mình chết mặc dù mình có dính ung tay của Tatsumaki đi chăng nữa thế nhưng mình đã lầm mình gần chết mình đã gần chết mình ao nhây mình sắp hụt chiêu bây giờ sẽ là thời khắc nguy hiểm của mình tổng kêu bây giờ mình farm đã hơn 25 mươi kêu suýt mình còn chưa chết vậy mà mình đã sắp chết mình không muốn mình không đạt mục tiêu mình đưa ra cho mình vậy đây là mình đã liều mạng tới và chơi nó May mắn là nó đã out game Để lại cho mình một tí máu để mình có thể xoay sở Và làm số kill của mình tăng lên Vậy nên mình tiếp tục hành trình đi săn kill của mình Giết được một kill rồi mình chạy Liên tục liên tục lặp lại như thế thì mình cũng bị săn đuổi Bởi một số thành phần mà có thể nói là Những người mà bị mình giết Vừa mới dậy thì mình đánh thằng này ngay lập tức Bùm Server đang có khá là nhiều Tatsumaki và tất cả mọi người đều ulti cả Tổng cộng Tatsumaki bây giờ là ba con Tatsumaki Và không phải ba con Tatsumaki bình thường mà là ba con Tatsumaki bật ulti Cho nên mình phải khá là cẩn thận khi đối đầu với những thằng này Để không bị nó cướp kill cũng như là làm con mồi cho nó Số kill của mình đã là 48 Mình tắt liền cái chiêu rét lập tức và chợt nhận ra đằng sau mình đang có một thằng sang mình Nhưng thằng này chỉ là một thằng nước và mình có thể dễ dàng xử lý nó Bước đầu tiên là đợi nó hết cái ultimate cái đã Vì ultimate Tatsumaki mặc dù nói là không mạnh như trước nhưng nó cũng rất là khó chịu khi mà đối đầu phải nhưng không sao mình là tu su mình lo được 
thế là thằng kia vì quá cay giái khi mà solo thua mình cho nên nó đã quyết định đi săn mình mặc dù mình không ghim lại nó hay là đánh lại nó cả nhưng thằng này nó đã cay giái mình từ trước bởi vì nó solo thua mình cho nên nó muốn giết mình bằng được tất cả mọi giá nó phải giết được mình mình đang khá là khó chịu cái thằng này Bởi vì khi mà mình đi săn người Thì nó cứ bám theo mình Mình không hiểu tại sao cả Đang farm kill rất là hăng Số kill của mình có thể đã lên 70 hay là 71 gì đó Thằng này nó cứ bám theo mình Cho nên là mình đã đánh theo nó Và nó đã bật cái ulti cháu đẩy lên Và mình chết Kích công mẹ mày Người cha nào đã bỏ đói con của mình Đậu má kêu ta dịch vụ bóc phút sonon hay là gym league hoặc thậm chí tất cả những thứ gì khác hay là liên quân chẳng hạn thì nó đều có dưới liên bao của mình nhớ ấn vào đó và kiểm tra ngay nhé